Andy hapa naita Chesume constituency Chesume yeah okay word inaitwa Lelmokwa ngechek kwenye tuko hapa mhm uh-huh. Lelmokwa ngechek naona mambo iko mzuri kabisa uh-huh. kazi iko sawa kazi iko sawa kabisa eh yeah naona huku hali ya hanga na hewa ni sawa kabisa sio hakuna pollution huku na shamba ngapi ziko na ndizi eh shamba kadhaa iko na ndizi karibu ekari mbili hivi eh sawa kwa nini mnafikiri ni kisipe keke hiyo iko ndizi sima ndizi inatoka kisima Uganda Eh. I don't think kama kuna area nyingine eh. ndizi inafaa ipue. No bwana ndizi hmm. ni kitu ya maana kabisa inashika tumbo ndizi ni rahisi kupanda ndizi hmm. kumaintain ni rahisi pia wakati nilizaliwa nilipata baba na mama kama kawaida ya kikale mjini uh-huh. walikuwa na ngombe lakini ni judi yako pia kama kijana uji ujipange ili uwe na zako pia kwa sababu za baba na za mama huwa wakati kwa mdogo wanakulisha nayo mambo ya maziwa alafu ukienda pia utafuta msichana pia at least eh, kwa wale wazazi ambao wanaweza wanaweza kukupatia na ngombe on your behalf but thereafter wakati sasa bibi amekuja wewe lazima uanze line yako. Sasa mimi nilianza line yangu ingawa nyumbani kwetu kulikuwa na ngombe. Uh-huh. Kuna ngombe za mzee na kuna ngombe zangu. Sasa hii ambayo umeona sasa ni zangu lakini kwa bomba nyingine kuna ngombe za mzee. Okay. Kwa mara nyingi unapata watu wanakuwa na shida ya kujua ni ngombe gani imekamuliwa ama ni ngombe gani iko mgonjwa ama ni ngombe gani aita pata chakula unajuanga aje ni ngombe gani iko na uko na njia nyinyi labda ume, unaita ama wewe unajua ni fresh and sawa so, unajua ngombe yote yenye iko hapa sasa lazima zote ziko na jina majina yenye nilipewa pengine nikiwa harusi iko na jina yake mm-hmm. Kama kuna rafiki yangu sasa kuna marafiki zangu kama ambao ni watu wa kanisa ya Saniaka kuna penye inaitwa Saniaka ambaye hata anataka kuwachukua huko kwa sababu na sponsor mambo ya elimu huko mm. wakaniletea ngombe hiyo ngombe nikaita Saniaka Saniaka ya yeah, Saniaka mm. kuna villages mm. kama village yangu hapa tunaita Kamnyamisa sasa una name na pengine that particular village Kamnyamisa pengine penye tulitoka kwa ukoo yetu huko inaitwa Tilalwa mm. you can name one Tilalwa kama sasa hii mm. inaitwa kwa kale inaitwa Lelgina hii inaenda hiyo hii inaenda hii inaitwa Lelgina inamaanisha yes. nini Lelgina inamaanisha <laughs> <laughs> matiti eh, eh, nyeupe uh-huh. unaona uh-huh. eh, alafu hiyo tunaita hiyo ni nini inaitwa capsulate capsulate hii imeingia hiyo inaingia hiyo yeah. tulita hivyo kwa sababu kuna rafiki yangu pia huko capsulate ambaye anavuka ngombe ambaye wakati nienda farm yake mm. nikaifurahia akaniambia kwa sababu huko na mafreshan wacha nikupatie aina nyingine tofauti sasa akanipatia hiyo jo nikaita capsulate jo nikumbuke kuwa huyo jamaa anaitwa Willy alinipatia uh, alinipatia ngombe so that is how the naming goes nikienda pale fulani pengine ataka harambe alafu wao wa jamani nunue mm. na hapo pengine ni penye inaitwa baraton mm. na huja ita hiyo ngombe baraton, baraton. So that we identify it with um, with, a, with a particular place kitu kama hiyo so hiyo ni kitu hata mfanyikazi labda kama uko na wafanyikazi mm. eh, mfanyikazi anajua hii yes. ngombe inaitwa eh, lelgina lelgina eh, mfanyikazi anajua hata nikita yeye hey, utasikia aki 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 na, na uwa hizi ngombe uwa zinajua mimi naitwa Lady Yes wanajua Si wacha twende hapo love tuite moja uwe twende yes. <laughs> Ile ngombe tuko nazo hapa nimezivuka for over 15 years mm-hmm. Mimi nilimaliza shule 94 mm-hmm. nikajipanga na hiyo eh, miaka kitu karibu 10 mpaka 2004 
nikaanza hii mambo sasa uh, ngombe ambayo inatoa the most milk mm. ni around uh, 40 liters per day 40 liters, 40 per, day. liters per day mm. na vile unaona umenuliza swali kuwa tuna how do we identify the cows mm na kama hii nilikuwa nakuambia hii inaitwa saniak. Mm, saniak. Yes. Na hii inaitwa nyamisa. Mm. Penye tuko nilikuambia hapa hii kijiji inaitwa kap nyamisa. Kap nyamisa. Sasa tukakata tu tukasema inaitwa ni ina nyamisa. Mm. Kakuambia hii inaitwa lelgina. Lelgina. Yeah. Lelgina. Na kuna yenye inaitwa chemurgut hapo. Mm-hmm. Na kuna yenye pia inaitwa uh, karait and so forth and so forth. Mm. Yes. Sasa ukita eh uh, jina saa zingine na respond. Many times that in respond. Kama delgina 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 utaona iki respond. Inaendelea ku respond. Yes. So but hey, huwa zina consume chakula ya kiasi gani mm. na inakugarimu aje. Yeah, unaona sasa ha? Mm. Hii ngombe hii Nikombe maneno ni kujipanga. Unajua sasa hii ni kushibisha tu kwa tumbo. Hii ni nyasi ambayo nilishaga shaga 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 kuongeza na vitu wakati ya kiangazi zaidi. Na sasa wakati iko nyasi mimi napatia tu kidogo kidogo yo at least wakienda huko the field wanajijazia huko. Otherwise hii farming kwangu sio ati biashara passe mm-hmm. sasa sipigange hesabu sana kusema because it's something that i have to have mm-hmm. because it is traditionally um uh, mambo ukiwa unandi ama ukiwa mkalenjin lazima uwe na mm-hmm. ngombe sasa sitaki ni chape sana mando ya hesabu mm-hmm. otherwise kama ingekuwa my core business kwa sababu kuna watu ambao wamefanya ikuwe core business then that is now when you have to calculate to the later mm. lakini for me i produce kwa sababu hii nyasi naipanda hapa mm. uh, wakati tunaenda nini ngano huko tuna harvest uh, niko na mashamba ya ngano huko wasingishu mm. tunapata hiyo mastros tunazifunga tunakuja ku um, siaga na siaga so begine to actually know the exact amount ni mm. i have to really do a lot of calculations lakini of course tuko na dairy tuko na dairy milapa hii sasa inasaidia kwa sababu hii mambo wakati nilikuwa shule nilifunzwa maneno ya milk let down process wakati ngombe inakamuliwa at least na style kuwa na furaha so once ukiweka ukiweka ukiwapatia hii chakula kwa sababu it is actually a balanced diet kwao wakikula na ina furaha then you now get maximum uh, profit, profit. Mm-hmm. milk milk mm-hmm. that is why mm-hmm. i actually purchase a dairy meal in times of uh, wakati ya kukamua mm-hmm. na sasa kuna maji hapa in plenty so unaona maji na ina yuko tu hapa yeah, you have to ensure that the cow throughout inapata maji so nimewapatia provision ya maji hapa so na maji inakuja throughout mm. so that at uh, unajua hii hiyo inakuwa maziwa mm. this is the thing that is processed pack inakuwa so you, you you need a cow kuwa na uh, maji ikikunywa maji mengi ad libitum okay mm. ile mahindi kiva uh-huh. tunatengenezea silage muna siaga tuna siaga uh-huh. na kila pali mimi nataka maji Mm. Tuna sasa ngombe zikiwa hapa penye zinalala. Mm-hmm. Lazima kuwa na maji. Hii sasa ni ya nje. Hii sasa ni ya nje. Nasukuma. <coughs> maji okay. hapa. Na wananga wakulima wengine huwa wanaeka maybe chumvi ndio labda maji kwa m- e- e- kama ngombe itaki kukunywa ni za kunywa. So hii unaitaji. Una Unda hiyo big man pego. Unaitaji. Ah sisi 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 si tuwekange chumvi. Mm-hmm. Chumvi mm-hmm. kuna siku ya chumvi ambayo tunawekea ngawa kukula chumbi not all the time Mm-mm. but this water kwa sababu it's so nice mm-hmm. si uh, magical ni natural natural mm. so in itself it is zinakunywa the idea here is una style maji iwe safi mm. so unaona nimeweka tiles hapa ndani mm. najua tumeweka tiles hapa jani kwa sababu wakati hakuna tiles zina nini eh, maji na uh, inakuwa chafu kwa sababu hiyo there's that green plantation ambayo huwa ina inatoka inatoka mm. so that is what the cows do not like so you have to ensure that at least the uh, maji ni safi jo ili wa 
ili wa wa consume na hiyo maneno ya chumvi unaona hivi vitu kidogo dogo hiyo sufuria sufuria hiyo na ikaanga chumvi hapo eh ngombe ikipita yes ngombe ikipita inapata inaramba tu ikienda inaramba ikienda hapa ni store ya uh, matrakta na uh, na kusiaga na kusiaga kisiagi ya chakura yes hiyo uh-huh. sasa ni hii sasa ni yenye inatengeneza silage. Sasa kazi ya silage sasa hizi imekwisha lakini hii ni machine 3 in 1. Mhm. Inatengeneza silage, inatengeneza uh, unga na inashaga nyasi. Sasa hii nyasi ambayo iko hapa mhm. Sasa kuna nyasi hapa hii nyasi tukiweka kwa hii machine inachaga jo tunaweka kwa hii machebera. Jo inakuja fine fine. This is hay na na wheat straws tukileta wheat straws na hay tunashaga kwa sawa hii ni gyro moa moa hii ni ya kukatakata wakati shamba imekuwa mbaya kidogo kidogo wakati kwa chafu chafu tunatumia hii moa kukata the field ikweni e, na hii ni ya kushaga mahindi sasa tunazashaga mahindi hii ni ya um, this jo surplus tunauza lakini ingine tunashagia ngombe na hiyo kama shiki. Hii tractor sasa ni ya kusaidia kulima shamba, kupiga haro, ku spray na kubebebeza vitu hapa na pale. Tuna iko na katrela yake kadogo hapo. Mwanzo mwelekeo wetu wa tega tempe ni ngotorea se ebunge ya chesumei asetole no mbunge we bunge hiyo kuku Paul Piego oyo ko torokia buna ako korobolemia na achikonyonya ako baka ko toresa omuganoi ebiga ne bintu ebimo biya biya go tumeka ase egasi obutu ne tractor ti machine chiroro chia ogosie e obunyansi go se tisaka go sama sakara na ebintu ebinge ebiya ko chikonya ako baka ko torokia tosuka tunya ko beto ko gendra ko ko manya ayande amange Hizi vitu umeanza ama hii kazi umeanza wakati umeingia bunge ama No hii si bunge limekuwa tu 9 months. Hii kazi uh-huh. nilikuwa nafanya kabla sijaingia bunge. Uh-huh. Kabla sijaingia bunge you know mimi ni mkulima, mimi ni mwanabiashara and hizi uh, vitu sasa jo nilisaidia hata kuwa mambo ya campaign. Mm. Kwa sababu nilikuwa nimepata hela kidogo kutoka shamba. Mm. Nilikuwa nimepata hela kidogo kutoka biashara. Mm sasa nikasema wacha nijipange eh, ni represent the interest ya watu wangu kwa sababu huwa tulikuwa na watu kama vile tulikuwa na watu hapa sasa nilikuwa naelewa mashida zao eh kwa naelewa mashida zao na nikasema wacha ni ombe kura ili ni niende represent otherwise tunaona hii planta hii na nitunza kabisa kwa sababu hii planta ni furu mhm niona kashamba ikienda kwa shamba dakika kidogo imeshamaliza ukiwa na sasa wewe ukiwa na ekari moja hata mimi niwezi kukuja kukupandia kwa sababu unajua hii planta phosphate moja inaingia hapa mhm sasa kuanzisha lazima ikuwe na phosphate ine hapa sasa hiyo ni eka ine na na kitu sasa hii so uwezi enda kufanya na eka moja ah eka moja sasa hata tinge tapendulia wapi sasa ni mashini ya at least eh, kupanda shamba ekari tano na kwenda juu kitu kama hiyo yeah. so uwe inapanda mahindi peke yake ama inaweza panda na hizi inapanda mahindi inapanda mara, ma, inapanda maragwe uh-huh inaweza panda pia millet kwa sababu una what you just do una unabadilisha una meno hapo ndani mm-hmm. yeah so those three ngano mm-hmm. mashini ya ngano ni tofauti hiyo iko huko wasingishwe lakini ni ya mahindi kwa sababu pande hii tupenda ngano tunapanda mm-hmm. mahindi tunapanda maragwe na pengine hiyo millet lakini yen, nauliza uki kuna vile mnaweka seed rings zinamea kwanza mm-hmm. ha ya yeah, after zimemea ndio zina watu wanaenda kupanda. Mm-hmm. Hii mashine huwa inafanya hiyo kazi. No. Hii mashine mm-hmm. ni ya certified ni kama mind, ya kutoka Kenya Seed. Unaona ukinunua mahindi hiyo ya mfuko mm-hmm. ya Kenya Seed mm-hmm. ama whichever company ambayo wana produce seed. Mm-hmm. Jo unaweka seed hapo nyuma mm-hmm. hii ni fertilizer na sio fertilizer manure hii kama ya ngombe ama kama ya kondo mm-hmm. hii ni ile eh, refined fertilizer. Mm-hmm. Sasa 
kiosurona mashini yote fertilizer inaenda paka chini huko sasa ukiweka vitu zingine ita block sasa hii ni ya tu hiyo nini unaona ni kampira hii hapa mm. jo inapeleka jo inapeleka uh, fertilizer alafu mm. hizi ina 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 in lima nini hizo hizo mamtaro jo mahindi jo fertilizer ingie mahindi ingie alafu ile mguu sasa jo inakuja kufunika ya nyuma yes okay kuna leo hiki kitu ya nyuma hii ah uh. kuna, kuna nyororo hapa sasa hiyo mguu inakuja kufunika hii imeshatengeneza ka, nini kama hivi uh-huh. huyu jamaa huyu jamaa anaweka ka fertilizer huyo jamaa mwingine anaweka begu hapo uh-huh. na ule wa mwisho sasa anakuja kufunika so ni mashini ya kis, it does four things at the same time uh-huh. inakutengenezea laini inaweka fertilizer inakuja weka pia uh, the seed karibu na hiyo fertilizer mm-hmm. na inakuja funika ikimaliza ikienda so auhitaji watu wengi you don't need anybody okay unahitaji tu mtu ambaye ana feed i wakati tukiingia nimeona ime waki struggle sana kufungua na ni kwa nini why kwa sababu hii machine one thing iko extremely sensitive kwa maneno ya maji and maneno ya rust na this machine kwa kupanda is the most important kwa sababu unaweza tengeneza shamba kila kitu lakini if you lose ukimiss maneno ya kupanda then you have lost kwa sababu fertilizer ni expensive begu ni expensive na hapo sasa jo foundation ya the crop so it's a very important machine na very sensitive and apart from that hii machine ni pesa mingi ni elamini this machine kwenda kununua ni over milioni mbili hii machine 2 million 2 million and above yeah you can find out from uh, uh, from fmd size mm-hmm. yeah but it is 2 million and above that is why nikasema wakati niko bunge lazima hii kitu ikuwe safe na sound yo, na inatumika tu once in a year kwa mna panda mara ngapi? Sisi saa wa moja tu. Once a year. Yeah, once a year. March, April. Yeah. Na inangoja the other year. Inangoja the other year. Uko na ekari ngapi? 150. 150 of May. Hapa mahali tuko ama kuna yeah, kuna pande uni 50, mm. pande nyingine ni 100 huko pande wa singisho ni 100. So kondo uko na kondo ngapi? Kondo hiyo ni kondo 50, sio mingi sana kwa sababu unajua pia nao kazi ya kondo si urahisi control mm. za zingine inaenda sana vile imeenda sasa zinakimbia wakati mahindi ziko kidogo zinaingia pia kwa mashamba za watu alafu inaribu mawemi hata chama yangu sasa control makondo so venye zimetoka hivi zinaenda kuna specific area zinaenda yes okay yeah. na asifungangwe no sizifungangi mtu ana anaenda kuzichunga Yeah. Oh ile unasema kuweka kama kama sasa uta, utaweka kamba 50 makondoza ngapi kazi yote sasa at least unajua ukiwa na kondo mingi lazima uwe na at least space enough ambayo unaweza kwenda ku, 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 